Alternatörler konusunda alternatörlerin alternatif gerilim ürettiği diyotlar aracılığı ile doğru akıma çevrildiği bilgisi galiba en fazla bilinen kısmıdır. Peki bu bilgiyi hiç test ettik mi ya da deneyimleme şansımız oldu mu? Alternatör deney düzeneği adını verdiğim bu çalışma neden yapıldı? Alternatörler konusunda bildiğimiz veya bilmediğimiz bilgileri deneyimleme, ölçme ve görme şansını elde etmek amacıyla yapılmıştır. Eski bir kompresör düzeneğine alternatörümüz bağlandı. Elle hareket verilmesinin amacı alternatör yükünün hissedilebilmesi için yapılmıştır. Alternatörün üzerindeki regülatör iptal edilerek rotor akımı PVM devreye bağlanmıştır. Bir önceki videomuzda detaylarını paylaştığım akıllı şarj sistemlerinde olduğu gibi voltaj regülasyonu artık ECU tarafından PVM sinyaliyle olmaktadır. PVM devre doğrudan aküye bağlıdır. PVM devrenin kontrolü elle yapılabilmektedir. Alternatör üzerinden yapılabilecek ölçümler için faz uçları ve bat ucu dışarı alınmış ve son olarak alıcı olarak 12 volt led bağlanmıştır. Alternatif akımı görebilmek için osiloskop uçlarımız şekilde görüldüğü gibi statörün diyot öncesi faz 1 ve faz 2 uçlarına bağlandı. Rotor besleme voltajı sabit tutuldu 12 volt. Ekranda görüldüğü gibi satör çıkış gerilimi alternatif akım. Yani zamana bağlı olarak hem yönü hem de şiddeti değişiyor. Alternatör devrin artması ile birlikte rotorun statör sargılarını kesme hızı arttığı için voltajın ve frekansın arttığını görebiliyoruz. Bir önceki videomuzda belirttiğimiz gibi akıllı şarj sistemlerinde alternatör ekü ile lin hattı ile haberleşmektedir. Statör sargısından alınan faz bilgisi ile ekü hem voltajı hem de frekans üzerinden alternatörün devir bilgisini hesaplar. Motor dönüş devri ile karşılaştırır ve şarj lambasını söndürür veya sorun algılandığında lambayı yakarak sürücü uyarır. Bir önceki çalışmamız tek fazdı. Şimdi statör çıkışından faz 1 ve faz 2'nin beraber nasıl göründüğüne bir bakalım. Statör sargılarındaki açı farklılığından kaynaklanan faz farkı görülüyor. Bu ölçümü de diyot çıkışından yapıyoruz. Osiloskop uçları şekilde görüldüğü gibi faz 1'in diyot uçlarına bağlandı. Bu ölçümde ilk dikkatimizi çeken alternatif gerilimin sinüs dalgalarının üst tepe noktalarının kesiliyor olması. Bunun sebebinin detaylarını şarj 2 videomuzda paylaşmıştık. Kısaca zener diyot kullanılması ile voltajın belirli bir değerden sonra sınırlandırılması amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Aynı ölçümün pozitif ve negatif diyot için birlikte yapıldığında alınan görüntüyü görüyoruz. Pozitif diyot iletimdeyken negatif diyot yalıtımda, negatif diyot iletimdeyken pozitif diyot yalıtımda. Şimdiki ölçümümüz artık alternatörün çıkış yani bat ucundan yapıldı. Voltaj değerini ve osiloskop görüntüsünü görüyoruz. 12 volt DC bir batarya üzerinden osiloskopla ölçüm yaptığımızda keskin bir düz çizgi karşımıza çıkarken alternatör çıkışında tam düz olmayan ancak ona yakın bir doğru akım sinyali olduğunu görüyoruz. Alternatörlerden elde edilen gerilimin 3 faktöre bağlı olarak değiştiğini biliyoruz. 1. Rotor sargılarından elde edilen manyetik alanının büyüklüğü. 2. 
rotorun manyetik alanının statörü kesme hızı. 3. Akım elde edilen statör sargılarının boyu. Günümüz araçlarında alternatör üzerindeki regülatörler 13.8 ila 14.4 voltaj aralığında gerilimi düzenlemeye çalışır. Fakat bizim deney düzeneğimizde regülatör devre dışı bırakılmıştır. Ve voltajı yükseltebilmek için alternatörümüz havalı tabanca ile döndürülmüştür. Çok düşük devirlerde bile voltajın 20 volt gibi değerlere çıkabildiği görülebilmektedir. Yüksek voltaj otomobilin tüm alıcılarına zarar verebilir. EQ'ye lin hattı ile bağlı akıllı şarj sistemlerinde voltaj regülasyonunun PVM sinyali ile nasıl yapıldığını deney düzeni ile açıklamaya çalışalım. Alternatörümüzü elle çevirdiğimiz için yüksek voltaj değerlerine çıkmak mümkün olmayacağından daha düşük bir voltaj değeri örneğin 3 volt hedef gerilimimiz olsun. Alternatörümüz düşük devirde döndüğünde PVM devre rotor gerilimini yükseltir. Örneğin burada 12 volt olduğunda düşük devirde istenilen değer elde edilir. Ancak alternatörümüzün devri arttığında hedef voltajı düşürebilmek için PVM devre rotor gerilimini düşürerek örneğin burada 3 volt olduğunda yüksek devirlerde de istenilen voltaj elde edilmiş olur. <gülüyor>